ఒక వైరస్ మొదట చైనా మీద తర్వాత ప్రపంచం అంతా అందులో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అనుకునే అమెరికా ఇటలీ స్పెయిన్ జర్మనీ లాంటి స్ట్రాంగ్ నేషన్స్ అయినా సరే ఈ వైరస్ రోజు రోజుకి తన ముందు బలహీనులే అని ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంది ఆ దేశాల ఆర్థిక పరిస్థితి స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా వాళ్ళ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నా కేవలం ఒక వైరస్ దాడి చేయడంతో పరిస్థితి అంతా మారిపోయింది ఆర్థికంగాను అండ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ పరంగాను స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కంట్రీసే ఇలా కష్టపడుతూ ఉంటే మరి మిగిలిన దేశాల పరిస్థితి ఏంటి ఇదే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా రెసిషన్లోకి వెళ్తుంది కాదు కాదు ఇప్పుడు రెసిషన్లోనే ఉన్నామని ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఆ వీడియోని ఒకసారి చూడండి వీ హ్యావ్ రియసెస్ ది ప్రాస్పెక్ట్స్ ఫర్ గ్రౌత్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇట్ ఈస్ నౌ క్లియర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఏ రిసెషన్ యాజ్ బెట్ ఆర్ వర్స్ దెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ అండ్ నైన్ ఓకే రెసిషన్ అంటున్నారు అసలు రెసిషన్ అంటే ఏంటి దానికి మనం నిజంగానే భయపడాలా లేదు రెసిషన్కి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అంతకంటే ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేసే పరిస్థితికి భయపడాలి ఏంటది అది తెలుసుకునే ముందు అసలు ఈ రెసిషన్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం ఎకనామిక్స్లో కొన్ని టెర్మినాలజీని ఉపయోగించి దీనికి అర్థం చెప్తూ ఉంటారు కానీ నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్తాను టు కీప్ కాన్సెప్ట్ సింపుల్ సో టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడుకుందాం ఒకటి పాజిటివ్ మరొకటి నెగిటివ్ ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బయట మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా ఎగ్జాంపుల్ కార్లు తయారు చేసే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ గురించి చూద్దాం బయట మనకి ఎక్కువ మంది కార్లు కొంటున్నారనుకోండి అంటే డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి వాళ్ళు కూడా ప్రొడక్షన్ పెంచుతారు సో ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎక్కువగా ఎంప్లాయీస్ కావాలి సో జాబ్స్ కూడా పెరుగుతాయి ప్రొడక్షన్ నుంచి సేల్ చేసే వరకు అన్ని స్టేజెస్లోనూ ఎంప్లాయీస్ పెరుగుతారనమాట సో అవుట్ సైడ్ డిమాండ్ పెరిగితే జాబ్స్ కూడా పెరుగుతాయి సో జాబ్స్ పెరగడంతో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజల దగ్గర ఎక్కువగా డబ్బులు ఉండడంతో బయట వాళ్ళు ఆ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఇంకా డిమాండ్ పెంచుతారనమాట ఇది పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కొన్ని పరిస్థితుల్లో లైక్ ప్రెసెంట్ కండిషన్ నే తీసుకోండి ఈ కండిషన్లో పీపుల్ మనీని ఎక్కువగా స్పెండ్ చేయాలనుకుంటారా అంటే బయట ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటారా కాదు కదా కేవలం అవసరాలకు మాత్రమే స్పెండ్ చేస్తారు పెద్ద పెద్ద ఇల్లు స్థలాలు కార్లు లగ్జరీ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు అని పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు సో అవుట్ సైడ్ సేల్స్ తగ్గిపోతాయి అండ్ ఇలా డిమాండ్ తగ్గడం వల్ల స్లోగా జాబ్స్ ను కూడా కట్ చేస్తారు జాబ్స్ తగ్గడంతో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా తగ్గిపోతుంది అసలే డిమాండ్ తక్కువగా ఉంది ఇలా ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా తగ్గిపోతూ ఉండడం వల్ల బయట ప్రొడక్ట్స్ కి ఇంకా డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది ఈ సైకిల్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో చెప్పండి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ లో మెయిన్ థీమ్ ఏంటి డిమాండ్ సో రెసిషన్ అనేది నథింగ్ బట్ బయట డిమాండ్ తగ్గిపోవడం ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ వల్ల పీపుల్ భయపడి ప్రజెంట్ డబ్బుల్ని ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టకుండా ఆ డబ్బుల్ని సేవ్ చేయాలి అని చెప్పి స్పెండింగ్ ని తగ్గించినట్లయితే ఎకానమీలో స్లో డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది మెల్లగా రెసిషన్ కి దారితీస్తుంది ఒకేసారి ప్రజలకి థాట్ వస్తే అది డేంజరస్ అనమాట కాబట్టి రెసిషన్ ని ఎవరైతే అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటారో పీపుల్ సైకాలజీని కూడా అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటారు నార్మల్ గా ఒక కంట్రీకి సంబంధించి స్పెషల్లీ చిన్న చిన్న కంట్రీస్ లో ఇలాంటి రెసిషన్స్ వచ్చినట్లయితే గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ అంటే ప్రపంచం అంతా దాని ఇంపాక్ట్ అనేది పెద్దగా ఉండదు జనరలీ రెసిషన్స్ అనేవి అమెరికా అంటే గ్లోబలీ అడ్వాన్స్డ్ ఎకానమీస్ లోనే మొదట స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఇంపాక్ట్ మెల్లగా మిగిలిన దేశాల మీద పడుతుంది ఒక దేశంలో వస్తున్న ఇబ్బంది మిగతా దేశాల మీద ఎలా పడుతుంది అంటారా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి జర్మనీ ఒక ఎకానమీ ఎక్కువగా ఎక్స్పోర్ట్స్ బేస్డ్ ఎకానమీ అనమాట అంటే వాళ్ళు ఎగుమతులు ఎక్కువగా చేయడం ద్వారా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తుంటారు తద్వారానే వాళ్ళ కంట్రీ ఎక్కువగా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని తయారు చేసి వివిధ కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అందులో చైనా ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఉన్న పెద్ద పెద్ద మిషన్స్ ని వాడుకొని చైనా ఇంకొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని తయారు చేసి యూఎస్ఏ అండ్ మిగిలిన కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తూ ఉంటుంది సో చైనా కూడా ఎక్కువగా ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అందులో యూఎస్ఏ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట చైనా ప్రొడక్ట్స్ ని ఒకవేళ యూఎస్ఏ లో ఇబ్బంది వచ్చింది యూఎస్ఏ లో రెసిషన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి చైనా నుంచి యూఎస్ఏ పెద్దగా ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోదు యూఎస్ఏ లో డిమాండ్ తగ్గింది కాబట్టి చైనా ప్రొడక్ట్స్ కి చైనా తన ప్రొడక్షన్ తగ్గించేస్తుంది ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయిందంటే ఇప్పుడు చైనాకు పెద్ద పెద్ద మెషినరీస్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా జర్మనీ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆర్డర్స్ చైనా నుంచి వెళ్ళవు జర్మనీ కూడా చైనాకి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్స్ చే
చీప్గా మనకి లోన్ దొరుకుతుంది కాబట్టి లోన్ చీప్గా దొరుకుతుంది కాబట్టి లోన్ తీసుకొని ఆ డబ్బుల్ని ఎకానమీలో స్పెండ్ చేయాలని ప్రజలు భావిస్తారు కాబట్టి ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లను అయితే తగ్గిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే అండర్లైన్ గా ఉన్న ప్రాబ్లం క్లియర్ గా ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ వడ్డీలు తగ్గించడం ద్వారా కూడా ఈ రెసిషన్ అనేది వెంటనే నార్మల్ అయితే అయిపోదు అనమాట ఓకే ఒక రెసిషన్ రాబోతుందని ముందుగానే మనం ప్రిడిక్ట్ చేయగలమా దీని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు నేను మీకు మొదటి చెప్పాను కదా రెసిషన్ కి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ అంతకంటే పెద్ద సంక్షోభానికి మనం భయపడాల్సి వస్తుందని రెసిషన్ వస్తే నార్మలీ ఎయిటీన్ మంత్స్ లో కండిషన్స్ నార్మల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయేది వస్తే నార్మల్ అవడానికి కొన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది అదే డిప్రెషన్ అంటారనమాట మనకు వచ్చే డిప్రెషన్ పోవడానికి ఎలాగైతే టైం పడుతుందో ఎకానమీకి వచ్చే డిప్రెషన్ కూడా పోవడానికి కొన్ని ఇయర్స్ అయితే పడుతుంది ఒక రెసిషన్ స్టార్ట్ అయ్యాక కొన్ని నెలల్లో మళ్ళీ బ్యాక్ అవ్వకుండా అది కంటిన్యూ అవుతూ ఇయర్స్ పాటు ప్రొలాంగ్ అవుతూ వెళ్ళినట్లయితే అది నెక్స్ట్ డిప్రెషన్ గా మారుతుంది అనమాట ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రెసిషన్స్ వచ్చాయి అవన్నీ ఎయిటీన్ మంత్స్ లోపలే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయాయి కానీ కొన్ని రెసిషన్స్ మాత్రమే డిప్రెషన్ గా మారే అందులో ఇంపార్టెంట్ ద గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ ఇది ఎకానమీస్ ని చాలా సీరియస్ గా ఇంపాక్ట్ చేసింది డిప్రెషన్ వచ్చాక టెన్ ఇయర్స్ పాటు కూడా ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది అన్ని కంట్రీస్ మీద ఉంటుంది అనమాట రెసిషన్ లో ఏది జరుగుతుందో డిప్రెషన్ లోను అదే జరుగుతుంది లైక్ మనకి ధరలు పడిపోతాయి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పీక్స్ లో ఉంటుంది అండ్ ఎవరు కూడా కొనడానికి ఇష్టపడరు డబ్బులు సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే రెసిషన్ తో పోలిస్తే డిప్రెషన్ లో ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా చాలా పీక్స్ గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే రెసిషన్ ని ముందుగానే తెలుసుకోగలమా సో ఈ పాయింట్ లో ఉండి రానున్న సంవత్సరాల్లో రెసిషన్ వస్తుందా లేదా అనేది ఇక్కడి నుంచి మనం అనాలిసిస్ చేయగలమా ప్రిడిక్ట్ చేయగలమా అంటే కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం అనాలిసిస్ అయితే చేయొచ్చు మొదటిది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలాగుంది ఎందుకని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ గురించే మాట్లాడుతున్నానంటే మిగతా ఇండస్ట్రీస్ తో పోలిస్తే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీకి ముందుగానే ఆర్డర్స్ వస్తాయి కొన్ని నెలల ముందే ఆర్డర్స్ వస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి అదంతా తయారు చేసి బయటకు ఒక ప్రొడక్ట్ రావడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లు బయట డిమాండ్ ఉందని తెలిస్తే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఎక్కువ మందికి జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెగ్మెంట్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ పెరుగుతున్నారంటే రానున్న రోజుల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటుందని అలా కాకుండా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో ఎంప్లాయీస్ ని తీసేస్తున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ని కట్ చేస్తున్నారు అనే ఒక డేటా బయటకు వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్ కి ఫ్యూచర్ లో దానికి డిమాండ్ ఉండదని తెలిసే ముందుగానే వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ తగ్గించుకుంటున్నారని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో జాబ్స్ ఎలా మారుతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనం అనాలిసిస్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట రెండవ దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది యాక్చువల్ గా చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు ఏ కంట్రీ జీడిపి అయినా సరే ఆరు నెలల పాటు కంటిన్యూస్ గా లో లెవెల్స్ కు వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ కంట్రీ రెసిషన్ లో ఉందని చెప్తూ ఉంటారనమాట అండ్ మూడవది స్టాక్ మార్కెట్ యాక్చువల్ గా స్టాక్ మార్కెట్ అనేది నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక ఫ్యూచర్ ఇండికేటర్ అనమాట అంటే మన భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందని చూపించే ఇండికేటర్ స్టాక్ మార్కెట్ బాగా పెరుగుతుంది అనుకోండి అంటే దాని అర్థం బయట కంపెనీస్ అనేవి కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి తద్వారా మంచి మంచి జాబ్స్ వెళ్తున్నాయని అలా కాకుండా స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోతుంది అనుకోండి అంటే దాని అర్థం బయట కండిషన్స్ కొంత బాగా లేవు బిజినెస్ చేయడానికి అంత అనుకూలంగా లేవు సో కంపెనీస్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి తద్వారా జాబ్స్ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ అయితే పడుతుంది ఓకే స్టాక్ మార్కెట్ లో నుంచి ఇన్వెస్టర్స్ తమ డబ్బుల్ని బయటకు తీసి బాండ్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ మీద ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అనుకోండి అంటే ఈక్విటీ లోంచి డబ్బులు బాండ్ మార్కెట్ కి వెళ్తున్నాయంటే ఇన్వెస్టర్స్ కి కంపెనీస్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాయనే నమ్మకం తగ్గిపోయింది చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళు ఒకప్పుడు పెట్టిన పెట్టుబడిని వెనక్కి తీసుకుంటే మార్కెట్ పడదు పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఫారెన్ నుంచి కోట్లు కోట్లు స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టిన వాళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టిన వాళ్ళు అండ్ పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్స్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లో డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుంటారు అంటే వాళ్ళకు ఉన్న స్టాక్స్ ని అమ్మేస్తారు అప్పుడు మార్కెట్ లో పడతాయనమాట సో పడుతున్న మార్కెట్ లో కూడా మనకు ఒక ఇండికేషన్ అయితే చూపిస్తుంది ప్రెసెంట్ అంతా నార్మల్ గా ఉన్నా సరే మార్కెట్ లో డీప్ గా ఫాలో అవుతున్నాయి అంటే రానున్న రోజుల్లో ఏదో కండిషన్ ని ఇన్వెస్టర్స్ ముందుగానే గ్రహించి వాళ్ళ డబ్బుల్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు అని ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో వాటిని యూజ్ చేసి కూడా రెసిషన్ లో ఉన్నామా లేదా అని చెప్తారు కాకపోతే మెయిన్ పాయింట్ కి వస్తాను రెసిషన్ ని ముందుగా తెలుసుకోగలమా టు బి ఫ్రాంక్ మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ల్యాగింగ్ అంటే మనకి ఇమీడియట్ గా చెప్పవు ఇప్పుడు మనం రెసిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ మంత్స్ జీడిపి నెంబర్స్ తగ్గిపోతూ
నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ మంది విని ఉంటారు ఒకవేళ విన్నా సరే ఈ కాన్సెప్ట్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఫ్యామిలీని పన్నెండు నెలల పాటు రన్ చేయాలంటే ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో ఆ డబ్బులను అంతా కూడా ఒక ఫండ్ లాగా ఉంచుకోవడమే ఈ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనమాట పన్నెండు నెలల ఖర్చులకు సంబంధించిన డబ్బులు అంటే కొంత ఎక్కువగానే ఉంటుంది అండ్ ఆ డబ్బులు ఎవరు కూడా ఐడియల్ గా అంటే అలా ఖాళీగా ఉంచాలనుకోరు అది ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కదా రియల్ ఎస్టేట్ లో కానీ స్టాక్ మార్కెట్ లో కానీ ఇంకెక్కడైనా బిజినెస్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిటర్న్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఖాళీగా ఎందుకు ఉంచడం అని చెప్పి ఏ యాక్టివిటీ అంటే ఆ యాక్టివిటీ చేయకూడదు మనకు అవసరమైనప్పుడు ఆ డబ్బులు వాడుకునే పొజిషన్ లోనే అది ఉంచాలన్నమాట అందుకే దాన్ని ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అన్నారు ఈ వైరస్ తో పోరాడడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్న స్టెప్స్ అనేటివి మన ఎకానమీని అండ్ మన ఓవరాల్ జీడిపిని ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి లాక్ డౌన్ సింపుల్ గానే ఉంటుంది మన ఇళ్లలో మనం ఉండడం ఎక్కడ కూడా ఏం నెగిటివ్ లేదు కదా అని కానీ ఇలా ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు ఉండిపోవడం ద్వారా బయట డిమాండ్ అనేది డ్రాస్టిక్ గా పడిపోతుంది ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది అండ్ ఈ లాక్ డౌన్ రిమూవ్ చేసాక కూడా ఎంతవరకు మళ్ళీ డిమాండ్ పికప్ అవుతుంది అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఈ లాక్ డౌన్ ఇన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటుందని ఎవరు గెస్ట్ చేయలేరు వైరస్ కంట్రోల్ కాకపోతే ఎవరైనా సరే పెంచుతూనే ఉంటారు ఎక్కువ డేస్ లాక్ డౌన్ కంటిన్యూ అయినా ఆర్ ఈ వైరస్ ఓవర్ గా స్ప్రెడ్ అయ్యి మోర్ డేంజరస్ అయినా సరే అల్టిమేట్ గా రెసిషన్ కాదు డిప్రెషన్ లో ల్యాండ్ అవుతాం ప్రపంచం అంతా ఈ వైరస్ తో యుద్ధం చేస్తుంది మీన్స్ యుద్ధ వాతావరణంలో ప్రజెంట్ ప్రపంచం అంతా ఉంది త్వరగా ఇది క్లియర్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఎకానమీని ట్రాక్ లోకి పెట్టాలి లేదంటే ప్రజెంట్ ఈ వైరస్ వచ్చి చనిపోతున్న వాళ్ళ సంఖ్య కంటే కూడా రానున్న రోజుల్లో ఆకలి వల్ల చనిపోయే వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ క్రైసిస్ లో అయినా సరే పూర్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని పోరాడడానికి మనందరం కూడా ఐకమత్యంగా కొన్ని కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ ని గవర్నమెంట్ ఇస్తున్న అనౌన్స్మెంట్స్ ని అఫీషియల్ ఏజెన్సీస్ ఇస్తున్న అనౌన్స్మెంట్స్ ని పాటించాల్సి ఉంటుంది టు కీప్ అవర్ కంట్రీ అండ్ ఫ్యామిలీ సేఫ్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ జాగ్రత్త పడాలి వీడియోలో మీకు మా ఎఫర్ట్స్ కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అది మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చేయడానికి మీరు ఇస్తున్న మోటివేషన్ లా ఉంటుంది స్టే సేఫ్ జై హింద్ అండ్ మన ఎండింగ్ మర్చిపోతున్నాను ఫైనల్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో నచ్చిందా సో నచ్చినైతే లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మన వారితో షేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ సోషల్ మీడియా ద్వారా మన వాళ్ళతో తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే కంటెంట్ ఒకసారి గమనించండి కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే నేను ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ జై హింద్